nos sumergimos en la palabra del Señor, San Juan, capítulo 5, del versículo del 1 en adelante. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas cinco pórticos y bajo los pórticos de así una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua, y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Palabra del Señor. Amén, muy bien. Vamos a ir la palabra discerniendo por partes. Aquí hemos leído solo lo, lo, lo obvio, lo evidente del Evangelio. Pero hoy vamos a sumergirnos en las aguas. Usted quiere que sea ahora un buzo del Evangelio. Usted cuando está encima de un lago, usted solo ve el agua así, ¿verdad? Encima del mar ve el agua así. Pero si usted hace el snorkel, usted encuentra vida. Usted encuentra muchas cosas, corales, y se fascina, ¿verdad? Y ahora tenemos la, la opción de quedarnos mirando la palabra de Dios así, o sumergirnos en ella. ¿Qué quiere? ¿Sumergirse o quedarse arriba? Uno, dos, tres. ¿Y el resto? También. Allá. Allá, allá. allá. Todos quieren sumergirse. Gloria a Dios. Entonces póngase la pantaloneta del reino y nos vamos a sumergir. Amén. Muy bien. Nos dice la palabra de Dios que había una fiesta muy importante. No nos dice cuál. Pero lo que sí nos denota lo que Jesús hace. Jesús sube a Jerusalén con un propósito especial. ¿Por qué? Nos va a decir que ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había una piscina llamada en hebrea Betesda. Y ahí empieza el meollo del asunto. Ningún detalle que está en la Biblia está por demás. Todo lo que pone la palabra es para nuestro discernimiento y nuestras vidas. Quiero que entendamos cómo era Jerusalén en el tiempo de Jesús. No era muy grande realmente y era una forma rectangular. En el, en el centro noreste estaba el templo y más o menos en la parte sur estaba la, esta dichosa piscina de Betesda. ¿ya? En hebreo la, el nombre Betesda significa casa de la misericordia, pero ¿por qué razón le ponen casa de la misericordia? Por lo siguiente, quiero que usted para... Que esta predicación tenga el, el resultado, o sea, tiene que fijarse bien en los lugares geográficos que estaba cada cosa. Verán, el templo estaba acá, pero la piscina estaba acá, lejos. Y más aún, dice la palabra que la piscina estaba cerca de la llamada de las puertas de las ovejas, ¿verdad? Muy bien. Y dice que en esta piscina sucedía algo. Nos dice que bajaba un ángel del Señor... Se movía el agua y ¿qué pasaba con los enfermos? Se sanaban. Se sanaban. Pero el que... Exacto, ¿no? Pero quiero que usted denote algo. Y es que los judíos, especialmente la escuela farisea, decían ellos, a ver, vamos por partes. Vamos a entrarnos de la geografía. Decían ellos, este lugar, ¿cómo es posible que se sanen las personas? si no es el templo de Jerusalén para empezar porque se está dando una sanación fuera de la casa de Dios sí, por eso digo que se fijen dónde estaba cada cosa no estaba todo ahí mismo primero segundo no se llamaba Betesda ese sitio sino que era dedicado a la piscina de un dios griego llamado Esculapio y Esculapio es el dios griego de la sanidad. Entonces, los fariseos de espantados dijeron, ¿cómo se puede dar sanidad en un lugar fuera del templo y dedicado a un dios pagano? Entonces dijeron, no, 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 no es así. Aquí no puede pasar esto, sino que este lugar es casa de misericordia. Se llama por eso Betesda. Y no es ese, ese tal Esculapio, es un ángel del Señor que viene. Eso fue el término que los fariseos le dieron 
pero en sí es el lugar, dicen los arqueólogos, que estaba dedicado a este tal Esculapio, se da cuenta. Entonces era escandaloso que se den sanidades fuera de la casa de Dios. Por eso les digo, vamos a sumergirnos, no vamos a quedarnos en lo evidente. Entonces, eso a nosotros, ¿a qué nos lleva, a qué nos denota, a qué nos hace entender? Miren, mis hermanos, si nosotros, que somos hijos de Dios, y más aún el judío, ¿dónde uno busca esa sanidad? ¿Dónde busca uno ese consuelo? ¿Dónde busca uno esa restauración? En la presencia del Señor. ¿Dónde? En el templo. Pero aquí miramos que esta cantidad de tullidos, de enfermos, paralíticos, ciegos, tuertos, mudos y todo lo que había, no estaban en el templo orando. Señor, sánanos. Señor, libérame. Señor, levántame. Nada que ver. Toda esta cantidad de enfermos cometen un pecado grave. ¿Y que es? Alejarse del agua viva para buscar agua estancada de un pozo ciego. Porque les comento, ¿por qué denota que estaba cerca de la piscina de las ovejas? Porque sí le digo, esta dichosa piscina no era piscina. Porque usted digo piscina y usted está pensando ya en una olímpica y no es cierto. No, no. Era un cuadrado, ni tan grande, creo que de 4x4, dicen los arqueólogos. Y más aún, en Tierra Santa, hermanos, no llueve como aquí nos caen estos tremendos aguaceros, sino que lo poco que llueve se movía dentro o debajo de Jerusalén unos grandes canales fluviales que reservaban el agua de lluvia. Y esta dichosa piscina era una agua estancada de lluvia de hace tiempos. Habrá llovido hace unos dos o tres meses. Esa era la dichosa agua de la piscina de Betesda. Un agua estancada, un agua fluvial, que más aún, cuando no había tanto tráfico de enfermo, la utilizaban para lavar a las ovejas. Las ovejas que entraban por esta puerta, por eso se llamaba la puerta de las ovejas, ¿no es cierto?, y allí tenían que hacerles a las ovejas un tratamiento de limpieza porque no podían llegar las ovejas, ¿verdad? Como ovejas, ¿no es cierto? Tenían que llegar blancas, puras, lavadas, enjuagadas, perfumadas, todo al templo para el sacrificio. Entonces, esta cantidad de enfermos, tullidos, paralíticos, no solo estaban, no solo habían dejado la fuente de agua viva, para revolcarse en un agua sucia, en un agua que lavaban animales, sino que ellos entraban en un círculo vicioso, que a nuestros hermanos nos decía, y vamos a entrar a eso. ¿Y esto qué era? Piense usted, ¿cuánto católico hay? ¿Cuánto católico hay? ¿Qué dice que es católico? Pero cuando tiene un problema económico, no tiene ningún problema de ponerse una pata de conejo, poner una herradura, poner una sábila. O como una vez entré, me acuerdo, por aquí nada más entré con mi hijo a comer unas salchipapas. Y comenzó el, el cuerpo a picar, digo, que algo pasa aquí, ¿no? Comencé a ver los, los signos, digo, el, el Señor ha tenido pues todo un zoológico espiritual que él tenía. Tenía un Buda, tenía un elefante ahí que desde los hindús, pero al lado de los dos, por si acaso ninguno de los dos falte, estaba la Virgen del Quinche con su vela, más allá la herradura, la sábira, la ruda, y en medio de todo ese zoológico espiritual, el que sí me comenzó eso a marear, fue el que me llamaba, ¿no? El gato. Pero somos católicos. Y vamos a misa. Y cuando hay un, una, un sacramento, cuando hay algo, estamos ahí. Igual que los paralíticos. Ellos eran judíos, hijos de Abraham. Pero necesitaban la sanidad. Y pues ellos miraron que tal vez estar allá y esperar en el tiempo de Dios y esperar que el Señor me haga en, en su momento el milagro, pues yo no quiero eso. Yo quiero que el milagro se dé en el momento que yo necesito. Que yo quiero porque estoy enfermo. ¿Y cuántas veces nosotros también no somos de la misma manera? Nosotros queremos un Dios a nuestra medida, a nuestro alcance, a lo que está a nuestra, eh, a nuestra mano. Y ese caso es también 
Nosotros no podemos hablar de los que están allá, hablemos de nosotros, hablemos de los que estamos adentro. Y muchas veces de todo un pueblo en el que deja la fuente de agua viva para comenzar a buscar en lo que es fácil al alcance las pseudo religiones, las sectas, las filosofías, la meditación, el yoga, lo que son las cartas y serie de cosas que están a mi alcance. O como si estoy enfermo y, y mi cuerpo necesita, entonces busco lo más rápido, un brujo, un espiritista, alguien que me haga una limpia, algo que me restaure la salud. Eso eran aquellas personas que estaban allí en Bethesda. Habían dejado las fuentes inagotables de Dios para entrar en este círculo vicioso. ¿Pues saben qué? Ya, nosotros no somos de ellos. Nosotros no vamos ni a brujos, hechiceros, ni a limpios, no leemos las cartas, nada. Nosotros somos santos, somos buenos. Pero hay otro, otro círculo de personas que tal vez sí nos parecemos que se van también a esta fuente. ¿Y saben qué? Son este tipo, a veces yo digo, ya no hablo de católico, hablo de carismáticos, en los que nosotros no estamos pues sumergidos a ese Dios el cual nos quiera a nosotros marcar un proceso de crecimiento, un proceso, un caminar. No, nosotros queremos algo rápido, nosotros queremos eh, tal vez dejar el, el camino y empezar a vivir pues una vida, una fe un poco más ligera un poco menos complicada, menos de, en la que no nos llame a un compromiso más maduro. ¿Y cuánto carismático hay así? De verdad, mucho carismático, yo digo, de suceso, pero no de proceso. No les gustan los procesos. La renovación pone gran jornada de sanación y liberación. No hay dónde poner un pie. Pero se esfuerzan, trabajan, traen un predicador, gran jornada de evangelización. Solo están los tres fieles de siempre. Les digo porque yo fui parte de cinco consejos de la renovación. No nos gusta formarnos, no nos gusta la palabra de Dios, no nos gusta. Pero donde está lo que es lo llamativo, la sanación, la liberación, el exorcismo, ahí sí estoy metido. ¿Y cuánta gente, que son carismáticos, dicen, ¿sabe qué? Me voy del grupo, ¿por qué? Porque encontré un grupo más milagroso, dice, ¿no es cierto? Me voy de aquí, hasta luego, goodbye. O como una hermana me decía, ¿sabe qué hermano me tiró el grupo? ¿Por qué le digo? Es que ya no lloro, dice. Es que ya no lloro, es que quiero un grupo donde me hagan llorar, dice. Claro, es que estamos como estos paralíticos en los cuales buscamos solo donde nosotros pues al momento nos hagan sentir algo se agiten las aguas y estoy ahí por eso, pero no hablo de los que se van a los brujos hablo cuánto carismático que un día están en la renovación después están en Juan 23, después están en Emaús después están en un lado, en otro lado, otro lado, otro lado ¿por qué? porque buscan solo que se agite el agua del momento y después de que se agita el agua Voy buscando otra cosa. No busco proceso, no busco crecimiento, no busco formación, no busco identidad, no busco establecer mis raíces. Solo lo que busco es el bochinche momentáneo. Ah, no, es que pensé que eran los paralíticos estaban enfermos. No, tal vez una realidad de la renovación, en la que nosotros muchas veces queremos también un Dios a mi manera. ¿Y cuántas veces nos saltamos procesos, nos saltamos formación, porque queremos nosotros al instante? Y Dios nos dice, cuidado, ese no es el camino. Y aquí miramos a estos enfermos, a estas personas que están aquí en una multitud, porque eran, ¿saben qué? Bastantes, demasiados, muchos. Y miramos afuera y dentro que de verdad nosotros estamos dentro de ese proceso. Tal vez, yo creo que estamos ahí en Bethesda también. Pero más aún, aquí en esta supuesta casa de la misericordia hay todo menos misericordia. ¿Por qué? Ese es el, el discernimiento muy, muy obvio, Dios le pague. Miren, dice que cuando se movía el agua... El primero que se lanzaba, tocaba, se sanaba. 
¿Y cuántos había ahí? Una multitud. Entonces, cuando se movía el agua, eso era una puñetiza. Una, así, una patada, una codeada, un quítate de aquí el que se lance. Entonces, ahí, ahí no había misericordia. Ahí era el, el que se sanaba y el que se queda y se quedó. Un total egoísmo de sanidad era ahí. Y ese lugar es donde la gente estaba esperando que se mueva el agua. Día y noche contemplando que algún rato pase algo. Porque cuántas veces también somos nosotros mendigos del amor en la vida. Somos mendigos del amor. Andamos mendigando. Ustedes no, ¿verdad? Pero hay personas que sí son mendigos del amor. Esperando que les llegue el mensaje. Esperando que le llamen. Esperando que le digan. ¿Cuánto joven actualmente en la sociedad se sumeste, se mete porque somos mendigos del amor y no hemos entendido que no tenemos que estar al son de que se mueva un agua mientras que el Señor nos queda dar fuentes inagotables de su amor? Pero así somos, mal llevados. Y a veces necesitamos estar en eso para nosotros sentirnos contentos y felices. Pero bueno, en todo esto, en todo lo que miramos, pasa algo. Ahí se quedaría el Evangelio, ahí se acabaría esta historia, pero toda historia se parte en dos cuando Jesús entra en acción. Entonces yo le invito a que le diga al que está a su lado, ¿quieres que Jesús parta tu vida en dos? A ver, dígale, dígale. ¿Quieres que Jesús... <coughs> Eso, y muy bien, <ríe> qué lindo que dicen. A mí ya me partió hace mucho tiempo, pero justo el día de hoy celebramos a una santa. ¿Se ¿Sí saben quién es la santa del día de hoy? Es Madre Teresa de Calcuta. Y ella <ríe> le preguntaron, Madre, <ríe> ¿cuándo usted se tuvo el encuentro con Jesús? Y la madre se queda pensando y dice, hoy en la mañana, dice, cuando tuve mi oración en el Santísimo, dice. Y eso es la historia que nos parte en dos. Renovación carismática es vivir el encuentro diario, continuo, permanente, constante, en un perenne pentecostés, una amistad diaria. Porque ese es el amor, ¿verdad? El amor es cuando yo decido amar, he pasado de la ilusión a la decisión, y con la historia con Jesús es lo mismo. Entonces, nos dice en el versículo 5, allí había un hombre que ya hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo, ¿quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Palabra del Señor. Entonces, en todo este preámbulo que miramos, en toda esta introducción, que ahora sí entendemos lo que estaba pasando allí, ahora sí miramos de una forma más clara, porque estamos sumergidos en la Palabra, nos dice que aparece en medio de toda esa multitud de enfermos, uno en especial, y es el hombre de la dichosa camilla. Pero vamos también a mirar estas condiciones, vamos a mirar, vamos a sumergirnos. Primero dice que él estaba 38 años enfermos, eso es, eso es, toda una vida, ¿no es cierto? Toda una vida enfermo. ¿Y dónde estaba los 38 años de enfermo? ¿En qué parte? En la piscina de Esculapio. Allí. Y este hombre dedicó su vida a mirar un estanque. Dedicó su vida a poner la esperanza en un estanque. Dedicó su vida a poner la fe en algo que 38 años nunca le dio la sanidad. Pero la historia de este hombre se parte en dos cuando Jesús llega allí. Y aquí viene algo interesante. Jesús 
¿Sabía que estaba enfermo? ¿Sabía que estaba enfermo? ¿O no? ¿Sabía? Sabía. Más aún, el Señor sabía la cantidad de años que estaba enfermo, ¿verdad? Entonces Jesús era que llegue y le diga, ¡Levántate y camina de una! ¿Pero qué hace Jesús? Le pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Quiere sanar? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué Jesús pregunta? Porque Él es un perfecto caballero. Y Él jamás va a obrar por encima de nuestra libertad. Por más que te estés sumergiendo en el dolor, en la angustia, en el pecado, en la miseria, Jesús primero te pregunta. Yo vaya a ver los otros milagros. Jesús preguntó a Bartimeo, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Pues si era ciego, pues. Y Jesús le vuelve a preguntar. Entonces, el Señor nos pregunta y te pregunta a ti hoy en el momento que estás en tu vida. Aunque algunos creo que Jesús dice, Jesús dice, ¿quieres despertar? ¿No es cierto? No sé. ¿Quieres despertar? Tal vez algunos. ¿Quieres despertar? ¿Ya llegó el juicio final? No, 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 tranquilos. ¿Quieres despertar? Es algunos hermanos, ¿no es cierto? Bueno, eso es, eso es el don del sueño, ¿no es cierto? El don del sueño. Yo tengo una táctica para que no se los hermanos en el grupo. Les paro, les paro aquí. Diez minutos no se ni en la misa, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, la pregunta de Jesús es, ¿quiere sanar? Yo le hago a usted, a su corazón, a lo más íntimo, piense usted la pregunta que Jesús le está haciendo en su vida. Porque sí le está haciendo una pregunta. Porque hay algo en nuestras vidas que necesita urgentemente la intervención de Jesús pero Él no lo va a hacer mientras nosotros no le digamos a Él cuentan que cuando aquel gran pintor hizo el cuadro del Señor que golpea la puerta le trajeron al obispo y el obispo vino todo el mundo se quedó impactado de ese cuadro pero el obispo cuando llegó dijo, este cuadro tiene un error le dijo al pintor, ¿cuál? le dijo mire, dice en la puerta que el Señor está golpeando no tiene la clavija, la chapa que decimos nosotros. Entonces el pintor dice, ah ya, es que ese detalle es el significado de mi obra. ¿Por qué le dice? Porque esa puerta solo tiene clavija por dentro. En pocas palabras, el que está dentro puede, llamar, puede abrir. Jesús puede golpear, pero solo usted y yo podemos abrir. Y eso es la, la pregunta que Jesús hace. Y por eso es un mundo entero el cual necesita escuchar su voz. Un mundo entero el cual tiene que ser evangelizado. Le hago, una, le hago a usted lo mismo, igualito. La, la misma pregunta que hace Jesús le va a poner a usted. Después del grupo de oración, salga a la calle, al primero que pase, hágale dos preguntas. La primera, dígale, ¿quién es del Espíritu Santo? Y la segunda, dígale, ¿conoce usted la renovación carismática? El, más, el que sabe más va a decir, el Espíritu Santo, claro, una paloma, ¿no es cierto? Y la segunda, ¿renoqué? Me suena protestante, me suena evangélico. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Sabe por qué? Porque hay un mundo entero que necesita sanidad pero no sabe a quién recurrir. Saben que hay un Dios en el cielo, saben que hay un Cristo, pero muy histórico, un Jesús muy, muy, muy intelectual, un pueblo muy catequizado, que sabe, conoce, ha oído, pero diferente es conocer de Dios, y otra es conocerle a Dios. Y por eso hoy Jesús pregunta, ¿quieres sanar? Oh, no, ya, ya, ya despertaron, ¿no es cierto? Entonces, ¿quieres sanar? ¿Quieres sanar? La pregunta, tú tienes la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Sí, señor, mira, quiero sanar, quiero sanar, quiero levantarme. ¿Le dijo eso? No le dijo eso. Miren lo que le dice el hombre, pero póngale ahí el dedo, subraye si es posible. El enfermo le contestó, señor, no tengo a nadie. A ver, repita conmigo. Un, dos, tres. Señor, no tengo a nadie. No sean chistosos. Yo grito más que ustedes. A ver, más fuerte. Un, dos, tres. Señor, no tengo a nadie. Exacto. Esa fue la respuesta del hombre. No tengo a nadie. No dijo quiero sanar. No tengo a nadie. 
porque saben que hay una enfermedad más grande que estar postado en una camilla, en una cama y es la soledad es una enfermedad tan grande tan grande que consume al ser humano la soledad y es la soledad la que nos lleva al alcoholismo y es la soledad la que lleva al hombre a la pornografía y es la soledad lo que le lleva a la infidelidad y es la soledad lo que le lleva a ser esclavo de las pasiones y es la soledad lo que le hace ser esclavo del trabajo, esclavo del dinero es la soledad lo que le quiere hacer calmar su sed de vida eterna y se mete a sectas, cosas y tantas cosas que hay ahora en la, en la vida y es la soledad la que trata con viajes, con cosas, comprando con, comprando la televisión más grande comprando el último celular porque tratan esa soledad de llenar con algo porque este hombre dijo no tengo a nadie y ese es el grito de la humanidad no tengo a nadie que me anuncie la palabra nadie que me lleve el evangelio y nosotros tenemos que pensar en este momento ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está, tal vez en este momento, los nietos, los hijos, el esposo, la esposa? ¿Dónde están? Nosotros nos estamos alimentando, nos estamos llenando, estamos alabando a Dios, llevamos 10, 15, 20 años en la renovación, pero uno de mi familia no ha caído a la miel. Uno de mi casa no ha venido a los pies del Señor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Vengo, me duermo media hora en el grupo y regreso otra vez a mi vida. No es esa, esa no es la vida de un carismático. Si algo me enseñó a mí, mi mamá, es lo siguiente. Ella nos contaba después de muchos años, yo soy, eh, yo soy parte de cinco hijos. Tal vez ustedes le conozcan a mi hermano, a Santiago. Y cuando el Señor llegó a mi familia, dice que mi mamá, ella que recibió la gracia, dice que lloraba leyendo el Evangelio de Juan, justo el que estamos meditando acerca del agua viva, dice que lloraba, lloraba, y un momento cogió la Biblia a ella y ¡tah! le cerró la Biblia, no, no se cayó, y me dijo, Señor, ¿cómo puedo yo servirte? ¿Cómo puedo yo seguirte? Si primero no le tomas a mi esposo y mis cinco hijos, yo no puedo seguirte, yo no puedo servirte. Entonces ese día, le retó al Señor y le dijo yo no puedo ni seguirte ni servirte si primero no tomas a mi hogar entonces ella entendió que no tiene que irse, irse al, al África a evangelizar a los negritos o sea, primero a los negros de los hijos ¿no es cierto? a ellos cogió y se viró a su familia a evangelizar ¿y saben qué? a la parte más fregada más dura porque aquí entre nosotros es el cielo en la tierra. Todos nos sonreímos, somos lindos, somos hermosos, preciosos, cachetes colorados, felices, nos abrazamos, hermanito, hermanita, qué lindo, hasta baby, hasta la otra semana. Pero en la casa, en la casa me conocen quién soy, pues. en la casa saben. Mi, mi, mi carácter, mi actitud, mi forma, lo que soy, lo que no hablo, bueno, todo. Y ahí es el lugar donde Dios nos pide evangelizar porque es el lugar donde nuestros hijos se están quedando solos el lugar donde nuestros nietos están quedando solos donde nuestro esposo, yo voy al grupo de oración el esposo se queda solo hay una soledad en la familia hay una soledad en la familia, desde luego que sí y nosotros, no, y nosotros teniendo la luz de Dios, no la llevamos y después se van convirtiendo nuestros grupos de oración en club privados en las que solo vienen por membresía y eso no puede ser posible un grupo de oración es un camino de salvación, es luz para las naciones y evangelización para muchedumbres. Dios ha creado los grupos de oración para que las personas sean salvadas, no entretenidas, no para que vengan un rato a descansar, sino para que se salven las personas de las tinieblas. Para eso está la renovación, para eso están los grupos de oración. Y nosotros no podemos estar conformes aquí mientras hay un mundo en oscuridad. No podemos estar contentos viéndonos entre nosotros mientras el joven, el niño de mi familia no conoce nada de Dios. Entonces, nos quiso evangelizar y claro, nuestra respuesta como jóvenes es, 
Aquí corrió que aquí fue a misa, ¿no es cierto? A pesar de que yo estudié con los salesianos, no creamos de nosotros. Hermano, yo no nací predicando, ¿no es cierto? Mi hermano no, no nació predicando, no nacimos cantando a Dios. Pero, ¿qué hizo mi mamá? No quiere ir al grupo de oración. Perfecto. Ella trajo el grupo de oración a la casa. Y de repente mi, mi casa se convirtió en casa de la renovación. Ya no tenía dónde yo escaparme. De verdad. Comenzaron a venir hermanos, a hacer la oración en la casa, predicaban en la casa, hacían eh, repasos del ministerio en la casa, se comenzó a hacerse casa de sacerdotes, de seminaristas, una cosa, otra cosa. Y cuando íbamos un viaje a la playa, yo pues quería escuchar la música mía, ¿no? ¿Y qué hizo mi mamá? Dijo, tenemos seis horas de viaje, déjeme en cada 30 minutos poner una canción de las mías. De verdad. Poco a poco es que hay que ser, hermanos, astuto como serpiente en la evangelización. ¿Y sabe qué pasaba? Al regreso de la playa íbamos oyendo el cassette enterito, ya. porque nos gustaba, pues a la final nos terminó gustando. Pero dale, dale, dale. Y conmigo fue largo el proceso, no fue de ocho de la mañana. Tres años estuvo como gato con el ratón Dios a mí tratando de casarme. Porque nuestra vida totalmente complicada, una vida de, como juventud, totalmente en la adolescencia, eh, sumergido también en todas las cosas que el mundo nos da, lo menos que quería es Dios en mi vida. Pero tres años, dale, dale, dale y dale a la familia. Nosotros tenemos que entender que ese es el camino. Y el grupo oración, nuestras comunidades volverán a rejuvenecer y restaurarse cuando volvemos, volvamos nuestra evangelización a nuestra casa yo no pudiera estar aquí si mi esposa no caminara conmigo en la evangelización los dos somos partes del ministerio y los dos predicamos y los dos tratamos como cristianos y carismáticos que nuestros hijos vivan mismo esa experiencia de fe porque no podemos quedarnos nosotros felices y contentos mientras estamos en el grupo caminando, formándonos, maravillándonos de Dios. La familia tiene el grito de este hombre, no tengo a nadie que me predique el Evangelio. Después vienen los amigos de la universidad, viene algún testigo de Jehová, viene algún protestante y después llega así como carambola a la casa del protestantismo el ateísmo y todo ¿por qué? porque nosotros fuimos cobardes con la familia no nos lanzamos de evangelizar y si algo tiene que hoy Dios hacer en nuestras vidas es cuestionarnos cómo está nuestra propia evangelización a nuestra propia familia con los nuestros yo no le estoy diciendo hermano del vecino la estoy hablando de los suyos de los míos porque ese es nuestro llamado Amén. 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 Ahí están, ya no están tan contentos, ¿no? Amén. Amén. Eso, gloria a Dios. Entonces, ante ese clamor del enfermo, sucede lo siguiente. Jesús enseguida le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Ahora vamos a coger la lupa otra vez del Espíritu Santo y vamos a ver más allá de lo evidente. ¿Por qué? Juan es, pero Juan es preciso en lo que pone. Dice, aquel día era sábado. Dice, <ríe> se parece chiste, oiga. aquel día era sábado. Y recuerden que para el judío el sábado, el sábado, era santo, sagrado. Ya sabemos todo el conflicto que había entre los fariseos y Jesús cuando hacía curaciones del sábado. Eso ustedes ya saben de memoria. Pero quiero entrar al Evangelio. Dice, versículo 10, Por eso los judíos dijeron al que estaba, al que acababa de ser curado, Hoy es día sábado, y la ley no permite que lleves tu camillas a cuesta. Él les contestó, El que me sanó dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿Quién es ese hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía, miren, pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado. 
pues Jesús se había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Palabra del Señor. Si esto es mejor que película, ¿no es cierto? Miren lo que pasa aquí. Vamos a, vamos a mirar. Aquí viene una tercera parte de este discernimiento. Y en esta tercera parte vamos a entrar a un círculo especial. Gracias a Dios, la palabra de Dios nos enseña para el día de hoy. Nos dice que una de, la, una de las órdenes que Jesús le da, no ahorita, después cito. Una de las órdenes que Jesús le da al hombre es, coge tu camilla y anda. Oigan, como sabe ser el padre Panchito, Mañoso, dice. Mañoso eres, a decir. Mañoso eres, Señor, dice. A propósito le hace eso a Jesús. Coge la camisa. ¿Y por qué le hace Jesús que lleve la camisa, pues? Si ya está sano. Es que esa, eh, tiene una enseñanza. Sí, el, el concepto básico es para que la, sea el testimonio de su sanidad. Sí, sí. Vamos a entrar más allá. Vamos a entrar a, un, a, una, a una estirpe, a una generación, la cual va a saltar de la Biblia a nuestras propias vidas y esas son los fariseos ellos hacen lo siguiente y miren lo que dice la palabra al hombre que estaba curado y andaba con la camilla le dice hoy es día sábado y la ley no permite llevar tu camilla a cuestas Sí, era sábado y toda la cosa y la ley pero miren lo siguiente lo que hacen ellos Jerusalén era un pueblo chico, no era una metrópolis, donde aquí no nos conocemos. Ahí sí se conocían, y más aún, a los enfermos. Sabían quiénes son, porque un enfermo es bastante obvio. El enfermo del barrio, el borrachito del barrio, todos saben quién es. Y ellos sabían de este hombre, porque no era un aparecido del momento. 38 años de enfermo. Sabían quién era él. Y cuando le ven caminando, ellos, estos hombres, porque los fariseos eran hombres de, de conocimiento doctrinal, eran hombres de ley, eran personas que enseñaban la ley, eran personas doctas, muy intelectuales, que conocían la el, el Antiguo Testamento, la Torah, que era en ese momento, al ver al hombre que está caminando, no dicen, gloria a Dios en el cielo, este hombre paralítico de 38 años está caminando. Ellos se quedan viendo a la camilla y dicen, ¿cómo así caminas en sábado con camilla?, ¿Sabe qué? Ah, es que estos fariseos le crucificaron a Jesús. Es que estos son unos... No, no, espera, espera, espera. Déjenle ellos en paz. ¿Sabe por qué? Yo no sé qué pasa. Ustedes no, ustedes son santos. En otro grupo de oración. No sé qué sucede, qué pasa. Nacemos a la vida nueva. Nacemos en el Espíritu. Nacemos libres. Y hacemos con una libertad. Pero no sé qué pasa con algunos hermanos que mientras empiezan a caminar y a crecer se hacen legalistas, se hacen cuadrados, se hacen fariseos. Y no ven la gloria de Dios, sino que ven, siéntese bien en la misa, santígüese bien. Así no se responde. Así no se hace la Ave María. Cuidado frente. Espérese. No vea la camilla, hermano. Mírelo. Mire al que está caminando con la camilla. Por favor. ¿Qué nos pasa en la renovación? Estaba en un evento, un encuentro recién que hubo. Estaba el Santísimo. Las hermanas, todo orando frente al Santísimo, qué lindo, yo también estoy orando. De repente pasa una jovencita de unos 16, 17 años, tal vez no conocía que era el Santísimo, tal vez no se dio cuenta, tal vez vino por primera vez, 
pero se pasó caminando recto y una hermana ¡Eh! ¡Está el señor Ailes! ¡Arrodíllese! ¡Cuidado! Toca pobre chica se queda así pero asustado sabe ni dónde estaba y, y perdón Padre Nuestro se fue asustada ¿Sabe qué pasó? Al otro día ya no estuvo ahí porque a nosotros mis hermanos no sé qué nos pasa con los años en el caminar nos hacemos fariseos y nos hacemos tan legalistas en la fe y empezamos nosotros a vivir esa vida de fe viendo a la camilla y adorando a la camilla y la camilla es más importante que el hombre que está sanado y hacen preguntas en los grupos de oración, a veces hasta absurdas, en las cuales no miramos ni la misericordia, ni el amor, ni la compasión, sino la ley. ¿Podrá este hermanito estar en el grupo? No está casado. ¿Podrá este hermanito eh, leer la lectura porque no está casado? ¿Podrá este hermanito leer? Oigan... Y miramos la ley por encima de la misericordia. Y si usted mira la palabra Jesús, está por encima la misericordia que la ley. Y estábamos llamados nosotros a no caer en ese fariseísmo moderno. Tenemos nosotros que tener la misma misericordia que Cristo. Porque nosotros no sabemos la conversión, el impacto que va a vivir la persona. Tenemos que dejarle a Dios ser Dios. Claro, nosotros después de 20 años de estar en la renovación, entendemos un montón de cosas y queremos que a los recién convertidos meterles todito en una sola semana. Es imposible, lo que a nosotros nos costó tanto tiempo a los recién iniciados. Tenemos que ser padres, que eduquemos, que amemos, que formemos, con amor, con paciencia, con misericordia. Como un padre educa a un niño pequeño desde el inicio, los primeros pasos. La palabra es leche materna al inicio. Ningún chaulafán le aguanta un guagua la, la primera semana de nacido, a usted le mata. Leche, más aún ni leche. Lo primero que toma un bebé, ¿qué es? De la madre, el calostro. Y es lo mejor que puede recibir. Después, cuando ya esté grande el guagua y le da a usted lo que sea, iguales a los recién convertidos, ya grandes, métale doctrina, catecismo, liturgia, lo que sea, hermano. Ya está grande, ya puede masticar, ya puede tragar. A los iniciados, hermanos, dele leche. Ámeles, mímeles, sea padre, lleno de amor, lleno de misericordia. Y en todo esto, miramos a esta generación que salta del tiempo de Jesús a nuestra propia vida carismática. Yo les digo por ustedes, yo les digo por mí mismo muchas veces, que sí hemos caído. Por eso es que el Papa Francisco se nos adelantó en el Espíritu Santo al sumo pontífice. Y me llamó tanto la atención cuando él dijo, renovación carismática, no sean administradores de la fe. ¿Se escucharon eso? No sean administradores de la fe. Cuando el Papa dijo eso, yo me quedé... Wow. Dije yo, es verdad, Espíritu Santo has hablado, dije yo. ¿Por qué? Porque en las defusiones del Espíritu Santo pasaba eso, no sé, o sea, digo, no ustedes, en otros lados. Era el día de la efusión y decían, él hizo el seminario, impóngale en manos. Él no hizo a un ladito. El hermano eh, no tiene el sacramento. A un ladito. ¿El siete el sacramento? Póngale ahí. Entonces, ¿qué dijo el Papa? No sean administradores. Oren por todos. Y cuidado, seamos administradores de la gracia. Y cuidado, caemos, digo yo, ese es complemento mío. Cuidado, caigamos en, la, en los grupos de oración. Caigamos en la teología de Chapulín Colorado. ¿Sabe cuáles no? Síganme los buenos. O sea, cuidado, nos quedamos solo entre buenos. Porque Jesús dijo que las prostitutas y los publicanos se han adelantado al reino de los cielos. Y a veces nosotros no queremos evangelizar al que ya le vemos medio desgreñado, al, al joven que oye esa música, al que está medio estampado la cara. 
ya como que decimos, porque raro va a pegarme alguna cosa, algún bicho, mejor me voy por acá. Y nosotros estamos, no estamos con la misericordia, estamos con la ley. Y el Papa dijo, no sean administrados de la gracia, dijo. No, nada que ver. Y, y me acuerdo que estaba en una fusión en mi propia comunidad, y vinieron, ay, es que hay hermanos que no han hecho la, el seminario, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oren por todos, les dije. Claro. Oren por todos. ¿Y saben qué pasó ese día? Vino un hermano que había estado, pero él dije, él tiene su testimonio, está en el canal nuestro también. Él se había intentado suicidar una semana antes por los problemas económicos. Pero ese día que llega él y llega por pura misericordia de Dios, así oran por él y tiene un encuentro con Jesús pero poderoso y va a estar 10 años en la renovación y él está en nuestro ministerio de alabanza su vida se ha transformado ¿qué hubiera pasado si ese día decimos no, 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 no he hecho el seminario a repetir el año no, mi hermano yo estoy aquí y les cuento yo recibí la efusión del Espíritu Santo sin haber hecho el seminario en el Espíritu Después de esos tres años que les contaba que mi mamá estuvo ahí, pero llegó el día de Pentecostés, en la sala de la casa, que oraron por nosotros. Y después de tantas cosas que también pasaron, bueno, esa es otra, otra predicación que me inviten, les cuento todo, ¿no? No se espantarán. Ahí mi familia completa, todos mis hermanos, todos mis cinco hermanos, mi papá, todos recibimos un Pentecostés donde oramos en lenguas, descanso en el Espíritu, profecía, fue una cosa maravillosa, pero después de años de evangelización de mi mamá, llegó el día de la gracia. Por eso también estoy aquí, mi hermano. Por, esa, es, por eso es que les llevo ese mensaje también a ustedes. Pero si nosotros fuéramos como los fariseos legalistas, muchas bendiciones no se darían porque el fariseo miró la camilla miró la ley miró lo que decía el sabbat pero no miró la gloria de Dios que estaba en sus ojos estaba un hombre 38 años caminando por Dios no mire a la mujer que tal vez está en ese momento en una situación complicada en su matrimonio mire que ha venido a la iglesia por Dios mire que está ahí orando no mire la camilla hermanos por, por favor miremos lo que Dios está haciendo en la persona porque por eso es que muchas almas se van de la iglesia porque encuentran en nosotros muros infranqueables de ley no podemos hacer eso y a la final ya termino la predicación ya tranquilos no voy a discernir más capítulos <risa> quiero que comprendamos la última cuarta parte del tema porque son cuatro partes de este tema dice el versículo 3 y todo esto es en la lupa del Espíritu Santo. Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado. Pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Versículo 14. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, Ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar. No sea que se te suceda algo peor. Verso 15, el último. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Palabra del Señor. Gloria a Dios. más fuerte, palabra del Señor. La última parte son estos tres versículos, pero esto es impresionante. Es que yo vivo desenamorado de la palabra. Primero, verán, ponga la atención lo que dice el versículo número 13. Increíble. Véanlo, ¿cómo empieza diciendo? Pero el enfermo, a ver, a ver, a ver, Juan, 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 dos mil años atrás, Juan, Juan, ya no estaba enfermo, pues ya estaba caminando, pues, ¿cuál enfermo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál enfermo? Ya estaba caminando, 
Pero Juan nos está hablando de una enfermedad más grave del hombre. ¿Y sabe cuál es? Por eso le sigue tratando de enfermo. Ey, yo me quedé fascinado cuando el Espíritu también me reveló a mi corazón. Juan no le habla de la enfermedad física, sino de la... De la de adentro. ¿Y saben dónde radica la enfermedad interior de este hombre? ¿Sabe dónde radica? ¿Sabe dónde radica? Radica en el desconocimiento de la persona de Jesús. Miren lo que dice. No sabía quién era el que lo había sanado. Primerito. Segundo. Jesús se había desaparecido entre la multitud. Dos signos de que Él no tenía en su corazón y en su vida la luz del mundo que es Cristo. Y su mayor enfermedad no era el estar postrado 38 años en la camilla, sino desconocer quién es Jesús. Eso, hermanos, es el punto de enfermedad de la humanidad. El desconocimiento de Jesucristo, Señor, Dios y Salvador. Y la enfermedad que el mundo le azota tiene una cura y se llama Jesús. Y cada uno de nosotros somos los heraldos para proclamar al mundo entero. Jesucristo es el Señor. Y no podemos quedarnos callados, hermanos. Si estoy en el taxi, al señor del taxi le hablo de Cristo. Bueno, ya no es taxi, ahora en el Uber, ¿no es cierto? Dios le bendiga. Una vez me acuerdo que íbamos a Radio María, tenemos la entrevista. Le dije, señor, disculpe, voy a poner Radio María. Póngame, dijo. Íbamos ahí unas noches de alabanza. ¿Qué le parece? Le dije. Chucha, está bonito, me dice. Le, le dijo, vea, grábele, le digo, grábele ahí. Bueno, dice, le grabó. Yo no le dije nada. Todo el camino fue en Radio María. Y a veces nosotros, callados, tenemos que anunciar a Jesús. Más que anunciar al movimiento, más que anunciar a la persona, más que anunciar al grupo, a Jesús. Estábamos en un seminario de vida y pues hablaba, tocaba hablar del Espíritu Santo. Y este hermano que les contaba que se quería suicidar me dice, oye, dice, ¿y cuándo vamos a hablar a la gente de la renovación? Espérate, le dije. La renovación que se presente sola, le dije. Hoy venimos a hablar de Jesús, le dije. Nombre, sobre todo nombre. Él es el novio. Y nuestra boca tiene que estar llena de las promesas del novio. Porque ese es el punto por el cual el ser humano empieza a ser sanado. Y claro, buscamos, la gente cuando se enferma, busca la sanidad física, porque obviamente nos molesta. Todos nos hemos enfermado o tenemos algún padecimiento. Pero si entendiéramos que lo que Dios quiere es más sanarnos internamente, porque de la sanidad interna nace la exterior, el mundo estuviera sano. Porque eso es lo que Jesús más le interesó a este, sanar a este hombre, desde adentro. La sanidad interna, por eso le preguntó, ¿quiere sanar? No de, la, no de los pies, sino de tu corazón. Pero él no sabía quién era Jesús. Él no sabía cuánta gente no sabe que quién es Jesús. Saben que está arriba en el cielo, saben que dio la vida en la cruz, porque han visto películas de Semana Santa, porque recibieron de pequeños en lo que fue la primera y última comunión. Y sus vidas han sido una marejada, ¿verdad? Nunca más hemos pisado la iglesia, nunca más hemos leído la Biblia, nunca más hemos hecho nada. Y la gente desconoce del Dios amor. ¿Saben que hay un Dios así? En el cielo. Ya se está hasta durmiendo en el trono. Un Dios que está ya lejano. Un Dios que es distante. Pero no saben lo que ustedes saben, lo que yo sé. Nosotros, nosotros estamos aquí porque en nuestras vidas ha llegado... Jesús vivo, resucitado, lo hemos aceptado, lo hemos declarado, lo amamos, lo adoramos, pero el mundo entero lo desconoce. Y nosotros no podemos dormir tranquilos, sabiendo que el día de hoy no ha hablado alguien de Jesús. 
¿Cómo puedo yo estar tranquilo si yo no he hablado a mis hijos, he hablado a mi esposo, a mis nietos, al hermano que está tal vez ahí en, el, en, en, las, en, en, el, ¿cómo es? en la ferretería, la, el que está en la panadería, el que está en la carnicería? Siquiera dígale Dios le bendiga, buenos días, que el Señor le bendiga, muchas gracias. Y voy terminando con un testimonio de esta predicación. Hay un hermano, el que donó, ¿sí conocen ustedes el terreno de la renovación? Sí. sí. Él se llama Mariano, él es de Yacot. Y él es mecánico. Dice que había una señora que llegaba con unos, con un carrazo, dice, del año. Maestro, tenga las llaves. De tarde vengo por la factura. Entonces de tarde él daba la factura con todos los repuestos, cambios y todo. Todos los meses. Sí, maestro, siguiente, tenga la, las llaves. Y los otros mecánicos. Oye, pues si hay plata adentro, le decían, ¿no? No, no, es que lo puedo tocar. Bueno. Un día llega con tres carros que ha sido de ella, la señora tiene muy pudiente. Tenga, maestro, los tres llaves. Entonces los otros mecánicos. Oye, Mariano, este es el tiempo, pues. Puedes coger. Ella no, nunca te pregunta, vea cuánto costó el filtro, cuánto costó el aceite, cuánto vale esto. Simplemente te pide el valor. Ponle el doble, pues le han dicho. Gánate más. Y el que ha dicho, yo no puedo hacer eso. Y en la tarde que llega la señora, me contaba Mariano, que igual le dice, maestro, la factura. Ten. Y cuando le va a entregar, le ha dicho, disculpe, maestro, ¿usted qué es? Le ha dicho. Entonces le ha dicho, yo soy carismático, yo soy católico carismático, y tengo el Espíritu Santo, le ha dicho, así, pero así, está de una. <risa> y ella le ha dicho, ella ha dicho, sabía, sabía que usted tiene el Espíritu Santo, ha dicho, sabía usted. Vea, yo soy, yo soy eh, evangélica protestante, pero yo sabía que usted tiene algo, yo sabía que usted tiene algo de Dios, por eso es que venía y dejaba los carros, porque sé que alguien que es de Dios no puede hacerme trampa. Oigan, y algún rato él le dijo algo, no le dijo nada. Fue su trabajo honesto, el cual habló de Cristo ante los demás. Y dice, para finalizar, verso 14, que más tarde Jesús se encontró con él en el templo y dijo, ahora estás sano, no vuelvas a pecar. Ahora lea el versículo 15, lo que dice Juan, vea, vea, vea lo que dice. El hombre se fue a decir a los judíos, dos preguntas, Jesús, ¿dónde se manifiesta y le habla a este hombre? Más tarde dice que se encontró con este hombre en el templo. ¿Y dónde Jesús manifiesta que es Él el que le sanó y Él se presenta como Señor frente a Él en el templo? se manifiesta con toda su palabra y su presencia en el templo. Y en el versículo 15, después de ese encuentro personal que tiene este hombre, dice Juan, mire, el hombre se fue a decir, ya no dijo el enfermo. Vean el versículo, solo en el versículo 13 dice, pero el enfermo, el versículo 15, después de encontrarse con Jesús, dice, el hombre se fue a decir. Ya no se refiere al enfermo, porque cuando tuvo su encuentro con Jesús, su sanación fue completa, integral, integral. totalmente. Dios tiene muchos caminos y Él decidió meterse a Betesda para sacar a este hombre del pecado. Creo que mucho carismático no se hubiera metido allá, honestamente, Jesús se metió y le sacó. Pero no le empezó a catequizar ahí en la piscina de este esculapio, ¿no? Ni remolineando ni nada ahí. En el templo. Dios se manifestó en el templo. Después le trajo al templo. Tranquilos. Después le trajo. Dios tiene caminos que a veces nosotros decimos, pero gracias, Señor, porque acá fue donde te manifestaste. Y pues les voy a dar el, el como dicen, la cereza del pastel. Les comento. Miren lo que dice al inicio de, de la, del capítulo 5. 
Hay en Jerusalén, en la Puerta de Ovejas, una piscina llamada en Hebreos Bethesda. Esta tiene cinco puertas. puertas, cinco pórticos. Solo es un detallito que les quiero dejar para que su corazón se goce. Bethesda, la Casa de la Misericordia, no es ese estanque de agua sucia. Bethesda es Jesús. Él es la Casa de la Misericordia. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque Él tiene cinco puertas de entrada. Son las llagas de sus manos, de sus pies y de su costado. Son cinco puertas que nos da misericordia. ¡Gloria a Dios! ¡Demos la aplauso, Señor! ¡Gloria a Dios! Bueno, mis hermanos, antes de despedirme, 